Buongiorno e buona domenica. Voi mi avete rotto le scatole per anni sui capelli e avete visto Andrea Sottili che capelli che ha. <ride> L'allenatore dell'Udinese, Udinese che sta giocando adesso con la Samp, e, um, è bellissimo il mani- lo striscione, il, la, la, l'immagine di Luca Vialli che la curva ha dedicato, è veramente molto bella. E, e complimenti alla Samp e ribadisco quanto sia importante che la Sampdoria metta a posto e trovi gente seria che possa far proseguire una squadra importante insomma, che, che, che oggi si gioca un pezzo di salvezza allora eh, 366 111 2964 è il numero di telefono per mettervi in contatto ogni volta che diciamo, eh, osservo ci sono nuovi whatsapp quindi vi ringrazio per, la, per l'ampissima partecipazione poi io raccolgo tutto, raccogliamo tutto con la compagnia della live, facciamo sentire, eccetera, eccetera. Oggi parleremo della, delle sensazioni, parleremo della paura e parleremo di Krunic. No, vabbè. <ride> Proprio adesso ho letto l'ultimo WhatsApp che è arrivato, che mi scrive che il, eh, il signor Carlo Perlegatti parla di una DLI in prestito alla Samp. Io spero di no, perché come ho detto nel corso della live... Eh, se, se, proprio, se proprio siamo costretti a dare ad lì in prestito se proprio fossimo costretti a dare ad lì in prestito io vorrei che andasse almeno io vorrei che giocasse nel Milan intanto perché eh, abbiamo disperato bisogno in questo momento di saper controllare il pallone e veramente ri- richiamarci a quella qualità che Piore invoca ma se dovessi scegliere una squadra lo manderei almeno in una squadra come dire, con meno problemi ecco, cioè una squadra dove lui può giocare un po' più spensierato. Io ho suggerito uh, l'Empoli, ma insomma una squadra, de- una squadra così, una squadra che gioca a calcio intanto, cioè che gioca a pallone e che poi eh, abbia anche una situazione di classifica tranquilla. Mm, vabbè. Vedremo, vedremo. Intanto si parla di Bakayoko, ma soprattutto si parla di Yankee e di cose che riguardano la società, ma non dal punto di vista di mercato. Sul mercato eh, di gennaio, che molto probabilmente si concluderà senza, senza innesti, io sapete che ho una percezione sempre molto cauta, perché credo che il mercato di gennaio, a meno che tu non possa come dire, trovare qualche accordo, ad esempio un arrivo anticipato rispetto alla tua idea di giugno in accordo con la squadra che vende come ad esempio è stato per Tomori eh, oppure che tu abbia molti soldi a disposizione cosa che non è, eh, la nostra, non è il nostro caso eh, andare a vuol dire, prendere per prendere è inutile è inutile portarsi in casa gente che non serve è inutile portarsi a casa gente che non aiuta è meglio piuttosto fare con quelli che abbiamo che dal mio punto di vista sono sufficienti per, eh, per concludere la stagione per fare da qui alla fine io continuo a ritenere eh, tutti i vari Ciao, Franks, Adli, De Ketter, eccetera, tutti i giocatori che non abbiamo visto quindi diciamo nuovi acquisti in tutti i sensi non li abbiamo ancora visti continua a così ad aleggiare no? sopra le nostre teste il mistero di questi giocatori che a quanto pare non vedremo neanche a Roma. Poi da qui a martedì ne passeranno di allenamenti sotto i ponti. Però quello che si dice è che adesso torna Krunic e farà lui il falso trequartista. Quindi traspare, ma ripeto, è soltanto un'indicazione preliminare, l'intenzione di Pioli di non, come dire, di non cambiare il modo di giocare del Milan. Ora, eh, credo che sia giusto non farsi attrarre troppo da questa cosa per partire con le critiche cioè mh, se si parlerà nelle prossime ore ancora di 4-2-3-1 che poi diventa 4-3-3 con Krunic ad aiutare questo non vuol dire che l'atteggiamento della squadra debba essere quello visto nelle ultime partite per atteggiamento intendo inclinazione a eh, essere poco coperti, a essere poco vicini tra le parti, poco vicini tra i giocatori e quindi scambiarsi più facilmente il pallone. Io mi auguro, mi auguro, in vista di una trasferta molto difficile, molto difficile, molto delicata, che può rappresentare davvero un punto di ripartenza per la nostra stagione, oppure veramente l'ingresso in una crisi profonda, eh, ecco mi auguro che l'atteggiamento che vedremo possa essere diverso, quindi una maggiore cautela. Io capisco insomma, coloro che parlano di un Milan costruito per aggredire alto, per fare queste... Sì, d'accordo, eh. però a un certo punto se, se non ce la fai, non ce la fai. Cioè tu puoi essere costruito per fare qualsiasi cosa, anche per giocare con cinque punte, ma se non le riesci a supportare eh, è inutile insistere su quella strada. È un, è un come dire, è 
una tendenza che si potrà riprendere eventualmente più avanti, ma adesso, adesso noi non possiamo permetterci questo. È evidente perché abbiamo avuto le prove contro il Lecce, abbiamo avuto le prove contro l'Inter soprattutto. Potrebbe essere una gara isolata quella dell'Inter? Potrebbe, ma ripeto, abbiamo troppe indicazioni che qualcosa non funziona e siccome qualcosa non funziona bisogna correre ai ripari. Quindi mi auguro che al di là del 4-3-3, 4-2-3-1, eccetera, mi auguro che ci sia un atteggiamento di squadra diverso, mi auguro anche che ci sia una scelta di giocatori adeguata. Cioè mi auguro che il mister si sia guardato allo specchio e, come dire, possa aver capito di aver bisogno anche di altri giocatori in questo momento perché io continuo a ribadire questa cosa se a Tonali e Benasser vi capita qualcosa noi siamo fregati siamo fregati e continuando a giocare in questo modo continuando a fargli fare eh, 12 km a partita e 60 metri di campo ogni azione eh, ce li consumiamo ce li consumiamo quindi Mina adesso ha bisogno di una piccola sterzata poi questo non vuol dire eh, buttare tutto all'aria cioè non vuol dire prendere il Milan e dire no adesso giochiamo come l'Atletico Madrid no certo che no però tra il Milan che abbiamo visto male nelle ultime partite e una squadra difensiva ci sono varie sfumature e in queste sfumature il mister deve trovare la soluzione si continua poi diciamo è arrivato un altro messaggio eh, si continua poi come dire, a parlare più o meno sempre degli stessi giocatori ma vedremo da qui è chiaro che non vai a Roma come dire, con Ciao, Vranks, Adli e De Ketterer tutti insieme in quella partita è ovvio che il mister anche per ragioni di equilibrio di spogliatoio non possa ribaltare completamente la formazione non avrebbe nemmeno senso in questo momento perché è vero che il Milan è una squadra che sta attraversando un periodo di crisi ma non è una squadra eh, come dire, sconfitta, è una squadra che deve ritrovarsi. E allora bisogna apportare degli, mh, delle modifiche da un punto di vista di approccio, da un punto di vista di, eh, di atteggiamento, sostanzialmente. Poi con la speranza, nel corso della partita, di poter vedere anche qualche giocatore che, eh, ripeto, resta un, un enorme mistero, un enorme punto di domanda. Nel frattempo ha segnato la Sandoria? No, ho sbagliato un gol incredibile. Incredibile l'errore. Chi è, chi è Diuric? Mamma mia, Diuricic, mamma mia che gol che, che ha sbagliato. Solo davanti al portiere dell'Udinese. Clamoroso, clamoroso. La tensione. La tensione è, gioca brutti scherzi. L'abbiamo visto adesso, anzi l'ho visto, beh, forse lo stavate vedendo anche voi. Visto adesso, gioca, gioca brutti scherzi, ma l'abbiamo visto ieri ad esempio, no? Chelsea, Liverpool-Chelsea, partita tra due squadre in grande crisi, soprattutto per ragioni di classifica, perché al di là del fatto che hanno i soldi che gli escono da ogni orifizio, ma comunque sono squadre che hanno bisogno di andare in Champions League, per visibilità, per danè. Partita tesa, dove proprio la tensione si leggeva eh, sui volti dei giocatori, nell'atteggiamento e quant'altro. Tanta qualità in campo ovviamente, ma nessun gol. E anche noi attraversiamo questo periodo, un periodo di tensione. Toglierci da questo periodo di tensione vorrebbe dire intanto fare un bel risultato martedì a Roma, una vittoria sostanzialmente, perché anche il pareggio comunque potrebbe servire a poco. Eh, in, così, in, in, in prospettiva di poter continuare a tenere vivo quello che è rimasto l'unico obiettivo stagionale, cioè come dire, la remota e illusoria possibilità di andare a prendere una squadra fantastica. Ma noi dobbiamo tenere viva quella cosa lì, perché altrimenti eh, a gennaio abbiamo già finito tutto e dopo che cosa facciamo fino a, a giugno quando finisce il campionato no? perché insomma, io difficilmente vedo un Milan che trionfa in Champions League ovviamente sarebbe il sogno più grande dal punto di vista sportivo ma ragionevolmente ecco. ragionevolmente già avremo i nostri grattacapi col Tottenham se siamo quelli visti ultimamente quindi la tensione può giocare brutti scherzi e chiudo con un pensiero vagamente filosofico ma qualche giorno fa l'ho proposto su Telegram e voglio condividerlo anche qui con voi amici YouTube ehm, ho l'impressione che molte, una, una buona componente dello sconforto che ha giustamente eh, assalito i tifosi del Milan giustamente dico perché è chiaro che quando i risultati non arrivano ti prende lo sconforto e anche un po' di rabbia e anche un po' di paura la paura è quella di ritornare nel nulla, nell'oblio, nell'anonimato cioè noi siamo tifosi di una delle squadre più importanti della storia del calcio che soprattutto negli ultimi 35 anni eh, tra un po' 40 insomma no beh no 35 dai 30 30 facciamo 30 che negli ultimi 30 anni ha contribuito a scrivere pagine indimenticabili della storia di questo sport il Milan Milan trattato molto male nell'ultimo decennio da un presidente uscente che ci ha lasciato 
nel fango del dio pallone e un presidente uscente che ci, ci avrebbe lasciato come dire, nelle, nelle mani di gente strana prima, poi di fondi dopo. Ehm, ma più di questo, che poteva interessarci il giusto se fossero arrivati i risultati, purtroppo non sono arrivati i risultati, quindi abbiamo passato dieci anni a, come dire, inseguire disperatamente addirittura, addirittura una qualificazione alla Coppa UEFA. Rendetevi conto di come eravamo messi. Una qualificazione alla Co sì, Europa League, alla Coppa UEFA. Eh, so sognando un ritorno in Europa attraverso la, la, la Coppa diciamo, meno prestigiosa prima che arrivasse la Conference League. Quindi io credo che ci sia anche una grande paura di riprendere purtroppo quella strada che porta all'anonimato. All difficile, secondo me difficile, perché comunque c'è una base, perché comunque ci sono dei dirigenti validi, perché comunque come dire, siamo una squadra che ha solo una possibilità, che è quella dell'ascesa, non del declino, perché per l'età per tante situazioni, per una gestione comunque buona della, di tutto. Però ecco, credo che un po', un po' dentro noi ci sia, ci sia, come dire, quella paura di tornare poveri, poveri inteso così, diciamo, in senso figurato, no? Perché quando tu passi da una condizione di povertà a una condizione di, bene, di borghesia benessere, allora è tutto bello, no? E vuoi continuare, come dire, a rimanere in quella condizione. Quando però poi sfortunatamente ripiombi nella povertà e dopo è difficile e dopo è difficile ne abbandonde il nostro ex presidente a dire che abbiamo mangiato caviale per anni un po' di mozzarella non fa male però, però un po' va bene ma nel calcio dove come dire, alla fine sono i risultati che contano possono raccontare tutte le storielle che vogliono ma eh, quello che, che è importante appunto è che il campo dia un responso e che il Milan resti una squadra sempre competitiva pur nelle difficoltà ovviamente di essere una squadra italiana e quindi in questo momento storico di dover, come dire, di non poter concorrere da un punto di vista di fatturato e quant'altro con altre squadre, questo è evidente insomma, ma il punto è che se noi non avessimo avuto le malagestioni che abbiamo avuto avremmo potuto concorrere con, con le squadre, no? E, a, a, questa è verità, questa è verità, se avessimo avuto una, perché insomma ci sono esempi, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, noi avremmo dovuto essere lì a poter ambire ad essere Dire, competitivi anche con le squadre della Premier League che spendono soldi a vagonate e che in questo momento drogano evidentemente il mercato quindi secondo me c'è anche questa piccola componente psicologica però mi sento un pochino di rassicurarvi sul fatto che difficilmente torneremo a fare schifo come qualche anno fa dal mio punto di vista ecco questo è quanto cari amici attendo i vostri commenti naturalmente vi auguro una buona domenica, vi ricordo il 366-1112964, vi ricordo l'appuntamento di martedì con la diretta prima della partita e mercoledì la compagnia della live. Mm, mi raccomando, non domani ovviamente perché Milano ha giocato, quindi la compagnia della live mercoledì, martedì diretta nel tardo pomeriggio prima di Lazio-Milan. Ma noi ci sentiremo anche ovviamente nei prossimi giorni per eh, così man mano che arrivano notizie da Milanello per capire un po' l'andazzo. Ciao a tutti, buona domenica.